Doamnelor și domnilor, bună seara, sunt Marius Saizu, bun găsit la Focus, să vedem cele mai importante știri de astăzi. Petrecerile se țin lanț în ciuda restricțiilor. Doar în ultimele două zile polițiștii gălățeni au oprit o nuntă cu 140 de persoane și o petrecere cu zeci de lăutari și rudele lor. Intervenție dramatică în capitală, un bărbat a amenințat că se aruncă de pe podul Grand. După ore bune de negociere a fost convins să renunțe la gestul extrem. Respectați regulile, le-au tot spus autoritățile. În loc de asta, însă, i-au făcut nuntă mare cu numai puțin de 140 de persoane. Petrecerea din Tecuci a fost oprită însă brus de polițiști, care au amendat. Aceștia au împărțit amen și altor 20 de lăutari și rudelor lor, care au chefuit tot în Tecuci, fără să țină cont de regulile impuse pe timp de pandemie. S-au și transmis live pe Facebook și așa au ajuns în atenția polițiștilor. Administratorul restaurantului și o parte dintre participanți au fost identificați și amendați, petrecăreții cu 500 de lei, iar administratorul cu 3000 de lei. Petrecerea lăutarilor a fost însă doar o mică reuniune pe lângă o nuntă cu peste 140 de invitați care a avut loc tot într-un restaurant din Tecuci. Cheful acestora avea să fie și el spart de oamenii legii. Pe imagini se vede cum și au uitat și de distanțarea socială și de masca de protecție. A fost identificate un număr de 140 de persoane participante la acest eveniment. Petrecerea a fost întreruptă, toate persoanele participante au fost legitimate, după care au părăsit restaurantul. După finalizarea verificărilor și în baza de date a Direcției de Sănătate Publică, vor fi aplicate sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor legii 55. Polițiștii verifică acum dacă nu cumva vreunul dintre cei 140 de participanți de la nuntă era în carantină. Dacă va fi găsit vreunul în această situație, acesta se va alege cu dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor. Până atunci însă nuntașii vor primi amenzi de la 500 la 2500 de lei. Patronul restaurantului și organizatorul vor fi amendați cu sume cuprinse între 3000 și 15000 de lei. Un șofer inconștient a fost la un pas să provoace o tragedie pe autostrada Gilou-Turda după ce a gonit pe contrasens. Un alt șofer a reușit să le vide totuși în ultimul moment. Pe imagine filmate cu o cameră de bord se vede cum șoferul vinovat nu doar că nu se află pe sensul lui de drum, dar conduce cu o viteză amețitoare. Pentru a evita impactul, un alt șofer care circula regulamentar a tras dreapta de volan și a fost foarte aproape să fiară controlul mașinii și să se răstoarne. A redresat totuși autoturismul și a scăpat de accident. Șoferul vinovat a fost identificat de poliție și amendat. De asemenea, i s-a reținut permisul de conducere pentru o perioadă de 60 de zile. Vremea aia a produs deja și primele accidente rutiere pe șoselele din toată țara. Circulația a fost îngreunată în multe județe, iar autoritățile au fost nevoite să intervină în majoritatea situațiilor. Din fericire, în cele mai multe cazuri, nu au fost victime. În județul Mehedinți, o mașină a căzut într-o groapă adâncă de 40 de metri, iar mai multe echipaje au intervenit de urgență. Șoferul a scăpat cu un traumatism la mână și a fost găsit în stare conștientă. Deci are vreo 50 de metri lejer aici. Păi da, dar a venit pe acolo, nu? Da, 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 pe marginea a căzut. În Brașov, două tiruri s-au izbit pe sensul de mers către Sighișoara. De bine ar fi unul dintre cei doi șoferi care a adormit la volan. În urma impactului, circulația în zonă a fost întreruptă pentru câteva ore, iar șoferul responsabil pentru accident a murit. Accidente au avut loc noaptea trecută și în județul Argeș, unde din cauza poleiului șoferii au pierdut controlul mașinilor. Acest autoturism s-a răsturnat în afara părții carosabilei, iar victima, un șofer de 40 de ani, a suferit mai multe traumatisme. Alte două mașini s-au ciocnit frontal după ce una dintre ele a intrat pe contrasens. S-a întâmplat la Mioveni. Cei doi șoferi implicați în accident au refuzat să meargă la spital și au primit îngrijiri la fața locului. Autoritățile recomandă șoferilor să fie atenți în această perioadă și să adapteze viteza de mers în funcție de condițiile meteorologice. Traficanții de obiecte de patrimoniu cultural au primit o nouă lovitură. Poliția a reușit să recupereze o bucată dintr-un sarcofag roman din casa unui constanțean. Detalii din acest caz și ce valoare are obiectul aflați însă în câteva minute în jurnal. A fost desfășurare de forțe astăzi pe podul Grant din capital. Un bărbat de 35 de ani a amenințat mai bine de două ore că va recurge la un gest extrem. Asta după ce a fost pus sub control judiciar pentru că și-a hărțuit fosta iubită, iar el considera că i s-a făcut astfel o nedreptate. Vă avertizez că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Nu mai vreau nimic! 
pe mine mor Pentru că sunt tot timpul ameritat de acest domn Supărat că un polițist de la secția 4 din București și un procuror l-ar fi nedreptățit după ce a obținut de la instanță împotriva sa măsura controlului judiciar, bărbatul de 35 de ani a pus autoritățile pe jar. Timp de câteva ore, individul s-a mutat de mai multe ori de pe o parte pe cealaltă a barierei de protecție a podului Grand. Echipele care au intervenit s-au temut și că bărbatul ar putea să atingă firele de înaltă tensiune de pe calea ferată. Bărbatul s-a urcat pe pod înainte de ora 11, iar la fața locului imediat a sosit și o echipă de negociatori din poliție care încearcă de mai bine de două ore să-l convingă să nu recurgă la un gest extrem. La fața locului sunt prezenți și pompierii, dar și o ambulanță. Într-un final, o polițistă din echipa de negociere l-a convins să vină într-o zonă sigură. După ore de negocieri, bărbatul a renunțat la amenințări și la gestul extrem. Însă, pentru că nu a respectat măsurile controlului judiciar, riscă acum să ajungă în spatele gratiilor. Un bărbat dintr-o comună din județul Botoșani a fost la un pas să artă de viu în propria casă. Bărbatul a făcut focul în sobă și a adormit. Jarul a căzut pe câteva materiale ușor inflamabile care se aflau în apropierea sobei și astfel s-au aprins toate lucrurile din jur. Din fericire, omul s-a trezit la timp și a reușit să iasă din casă. Pompieri au intervenit cu două autospeciale, însă flăcările erau extrem de puternice și cuprinseseră deja toată casa. Bărbatul a suferit arsuri pe față și pe mâini și a fost internat în spital. Casa a ars în totalitate. Doi medici vor fi anchetați pentru discriminare de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării după ce au declarat că refuză să mai trateze pacienți care nu vor să fie vaccinați împotriva COVID. Este vorba despre medicul de familie din Călăra și despre medicul Sorin Paveliu, endocrinolog. Președintele Consiliului pentru Combaterea Discriminării spune că legea îi obligă pe toți medicii să acorde servicii de urgență. După ce au apărut cazuri în care medicii de familie au spus că vor refuza tratamentul propriilor pacienți pe motiv că aceștia nu vor să se vaccineze anticovid, un membru al Consiliului pentru Combaterea Discriminării s-a autosesizat. Bărbatul spune că cetățenii nu trebuie abandonați de către medici atât timp cât vaccinarea nu este obligatorie în acest moment în România. Rolul medicului este acela de a convinge o persoană să se vaccineze nu să refuze să îl trateze. Poate o persoană care n-a apucat să se vaccineze, poate n-a știut să se înscrie pe platforma respectivă, poate are probleme cu medicul de familie. Atitudinea se încadrează în legislația privind discriminarea, mai spune membrul CNCD. Procedura pentru anchetarea medicilor este acum în curs de derulare. Indiferent de uh, a are sau nu are uh, vaccin uh, sau uh, test, uh, luând, desigur, măsurile de protecție, trebuie să are obligația să-i acorde uh, serviciile de urgență. Asta este o prevedere legală. Pentru declarațiile publice făcute de cei doi medici, aceștia pot primi o amendă de până la 100.000 de, de lei. România a luat cu asalt platforma de vaccinare pentru COVID-19 din primele secunde în care aceasta a fost pusă în funcțiune. Ea nu a făcut însă față numărului mare de solicitări, iar mulți dintre oameni au așteptat ore în șir pentru a se înscrie. Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu a recunoscut faptul că situația a fost evaluată greșit și că va încerca să remedieze problema în cel mai scurt timp. Doar ieri s-au programat pentru vaccinare aproximativ 200.000 de, de români. A doua etapă de vaccinare a adus cu ea și primele probleme. Platforma a fost asaltată de valul mare de românii care vor să se imunizeze împotriva COVID-19, iar autoritățile au recunoscut faptul că mai este mult de muncă și că nu se așteptau la o astfel de situație. Se pare că am evaluat parțial greșit situația. Am citit câteva sute de comentarii și reacții, am vorbit cu cunoscuți și am încercat să-i ajut pe câțiva cu înscrierea. Dacă pentru mine a fost o chestiune de minute, pentru alții înscrierea a durat ore, iar pentru unii a fost pur și simplu imposibil. 
a scris Ministrul Sănătății pe o rețea de socializare după ce a declarat inițial că platforma a avut sincope. Ministrul a explicat ulterior că a reușit foarte ușor să-și înscrie părinții la vaccinare, dar pentru că mulți dintre români nu au reușit să se programeze, va cere STS-ului să remedieze problemele. În București s-au ocupat toate locurile pentru vaccinare încă de aseară. Următoarele locuri libere vor fi disponibile abia peste 20 de zile. Coordonatorul campaniei de vaccinare anticovid, doctorul Valeriu Gheorghiță, a spus că numărul locurilor este în funcție de cel al dozelor de vaccin existente. Acesta a recunoscut și problemele pe care le-a întâmpinat platforma online, dar a spus că acestea au fost remediate imediat. În următoarele zile, noi vom reevalua situația în funcție de numărul de doze și putem extinde, practic, pe o durată mai mare. Nu avem suficiente doze, din păcate. Noi trebuie să uh, ne adaptăm, practic, ritmul de vaccinare în funcție de numărul dozelor pe care le avem disponibile. Tot Valeriu Gheorghiță spune că până în septembrie ar putea fi vaccinați 10 milioane de oameni. De asemenea, acesta a explicat că până acum s-au vaccinat împotriva COVID-19 aproximativ 167.000 de persoane care lucrează în sistemul medical, adică peste 67%. Pe lângă acestea, mai sunt programați încă 42.000 de angajați din sistemul sanitar, iar procentul va ajunge astfel la 85%. Ministrul Sănătății a amintit și de faptul că personalul medical va primi și bonusuri ca să informeze, să programeze, dar și să se asigure că pacienții vin la vaccinare. De asemenea, el a mai spus că sunt câteva zile de când se lucrează la platforma online și că aceasta va reveni la normal curând. Evident, sunt multe încă de recuperat în legătură cu felul în care funcționează platforma. Forma în momentul ăsta, am văzut și eu mai devreme câteva, câteva imagini. Este regretabil că, că în acest moment nu funcționează optim. Până acum s-au programat în a doua etapă de vaccinare 190.000 de români, dintre care 50.000 sunt doar din București. Premierul României a primit astăzi prima doză de vaccin pentru COVID-19. Florin Câțu a spus că a făcut acest gest public pentru a da încredere populației. El a purtat un tricou cu mesajul împreună învingem pandemia. Prim-ministru a spus că obiectivul autorităților este ca până în toamnă să fie vaccinați peste 10 milioane de români. Foarte, foarte ușor. Această vaccinare nu... Chiar n-am simțit nimic ca să spunem doamnei uh, asistente că nu mi-am dat seama când a făcut vaccinul. De aceea cred că am avut și o reacție, dar final m-am ridicat că nu mi-am dat seama când s-a terminat vaccinul. Um, mă bucur că am putut să mă vaccinez, am făcut-o atât pentru mine cât și pentru cei din jurul meu și bineînțeles să dau un semnal de încredere pentru toți românii. Uh, rămânem la același obiectiv pe care l-am uh, prezentat în ultimele zile, 10.400.000 de români vaccinați până în septembrie și nu ne vom abate o aeronavă a forților aeriene române a adus astăzi în țară 250.000 de serini și 100.000 de AC cumpărate din Qatar. Achiziția era necesară pentru buna desfășurare a campaniei de vaccinare și a fost făcută prin oficiul de achiziții la solicitarea Comitetului de Vaccinare. Materialele vor ajunge în centrele de vaccinare din întreaga țară. Distribuirea lor se va face cu ajutorul inspectoratului pentru situații de urgență. Implementarea unui așa zis pașaport de vaccinare pare o idee tot mai aproape de a deveni realitate. Președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen s-a pronunțat în favoarea introducerii acestui document. Există însă unele condiții pentru a fi recunoscut pe plan european. Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării spune că legislația europeană acceptă un astfel de pașaport. Președintele Comisiei Europene a declarat la lansarea președinției portugheze a Uniunii Europene că ar fi de acord cu un președinte european, așa cum a propus Grecia, însă în anumite condiții. I very much welcome the initiative of the Greek Prime Minister uh, what the vaccination certificate, a vaccination certificate is concerned. First of all, plain and simply, um, it is absolutely necessary if you have been vaccinated to have a certificate. This is a medical necessity. Therefore, this is the right way to go forward. Of course, it has to be mutually recognized. It's a WHO requirement. 
So in that we are very clear. Însă reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății au anunțat că se opun deocamdată unui pașaport ca o condiție pentru a le permite oamenilor să călătorească între țări. Până acum, în favoarea unui pașaport COVID sunt Grecia, Spania, Belgia, Islanda, Estonia și Danemarca. Și purtătorul de cuvânt adjunct al Comisiei Europene, românca Dana Spinanz, s-a pronunțat într-o declarație citată de presa italiană cu privire la pașaportul de vaccinare. Discuția este despre cum poate fi folosit acest certificat pentru a accesa orice serviciu sau călătorie și problema sa legală sau politică, nu una medicală, cu care statele membre se vor confrunta la nivelul Uniunii Europene. Prin urmare, pentru a se ajunge la un astfel de document, ar trebui să se organizeze o dezbatere politică și juridică la nivel european. Următoarea videoconferință a liderilor Uniunii va avea loc joi, 21 ianuarie, dar sursele europene citate de presa italiană nu cred că subiectul legat de pașaportul COVID va fi abordat. România s-a poziționat contra unui astfel de pașaport propus oficial pentru prima dată de Grecia, pe motiv că ar fi discriminatoriu. Prin asta s-ar crea un cadru de discriminare care este pur și simplu inacceptabil. Trebuie să existe un certificat de vaccinare, însă el trebuie folosit pentru motive medicale. Persoana care primește un certificat știe când a primit prima doză de vaccin, I se scrie acolo când va primi a doua doză de vaccin. Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Ceaba Astaloș, îl contrazice pe președintele Iohannis și consideră că solicitarea autorităților de a avea un astfel de document nu este discriminatoriu. Este o decizie politică și juridică care se ia la nivelul Uniunii Europene, dar din punct de vedere juridic, în acest moment, dacă un stat din Uniunea Europeană dorește să impună restricții privind dreptul la libera circulație pe considerente de protecția sănătății publice, o poate face. Statele care solicită astfel de pașapoarte sunt acoperite de un articol din legislația europeană. Avem o directivă în acest sens, numărul 38 din 2004, care prevede ca o excepție protecția sănătății publice în sensul limitării libertății de circulație în cazul în care vorbim de pandemii certificate de Organizația Mondială a Sănătății sau de boli contagioase. Ideea unui pașaport de vaccinare anticovid a apărut încă de anul trecut, înainte de începerea vaccinărilor și a fost lansată de Organizația Internațională a Transporturilor Aeriene. Ulterior, ideea a fost susținută și de politicieni sau de unele companii. Virusul SARS-CoV-2 a mai îmbolnăvit alți 3218 români în ultimele 24 de ore. Grupul de comunicare strategică a anunțat că au fost prelucrate în acest interval peste 27.000 de teste. Avem așadar o rată de pozitivare de peste 11%. Infecția a răpus în ultimele ore alți 63 de români, iar bilanțul total al deceselor a depășit pragul de 17.000. În secție de terapie intensivă sunt 1089 de pacienți. Descoperire uluitoare făcută în locuința unui constanțean. Polițiștii au găsit acolo o bucată dintr-un sarcofag roman care ar putea face parte din patrimoniul cultural național. Cu detalii despre acest subiect vine colegul meu, Viorel Matei. Viorel, cum a motivat bărbatul faptul că deține acest seara, obiect și, și cât domnilor, valorează? Seara, tuturor. Fragmentul de sarcofag provine din cetatea Tomis și a fost datat de către experții ai Muzeului de Istorie și Arheologie Constanța ca aparținând epocii romane de secol 2-3 era noastră. Este doar un fragment dintr-un sarcofag necunoscut care a fost folosit în trecut ca material de construcție la valul de piatră al lui Traian. A fost găsit în comuna cu același nume la un localnic de acolo. A fost estimat la 2500 de euro. Polițiștii l-au confiscat, l-au dus la muzeu și au deschis dosar de cercetare penală pe numele bărbatului pentru furt calificat de bunuri de patrimoniu cultural și istoric. În alt județ, în Neamț, un caz aproape similar, în podul unui sătean a fost descoperit un coif de bronz foarte vechi, cel puțin 2500 de ani. Coiful a stat în podul săteanului șapte ani de zile. El a povestit la anchetă că l-a agățat cu piciorul pe când făcea baie în râul Siret. Un prieten de-al lui a văzut coiful în pod, l-a fotografiat, l-a pus pe internet și așa au aflat polițiștii de existența lui. Acum este expus în muzeul din Palatul Culturii Iași, iar bărbatul este cercetat penal și el. Atât deocamdată de aici. La revedere! 
Peisaj dezolant la barajul Drăgănești Olt, mii de peturi și tone de gunoi amestecate cu lemn acoperă râul Olteț pe zeci de metri. De pe suprafața abie, din păcate, nu lipsesc nici sticle din plastic, resturi de mâncare sau fosile de animale. Toate aceste deșeuri au fost aduse de viitură și au ajuns acum să blocheze barajul. Cei care locuiesc în zonă spun că nu este prima dată când văd acest peisaj înspăimântător și că de vină sunt oamenii care aruncă gunoaiele la întâmplare. E foarte multă mizerie în primul și în primul rând. Deci nu poți să faci nimic, nu poți să faci o baie vara, nu poți să faci nimic. Deci mizerie în ultimul hal. Așa este de fiecare dată când vine viitura? A, da, în fiecare an. Nu, asta e mâna noastră oamenilor. E în zone mai spre nord de până, că volteți. E zonă turistică și exact cum se întâmplă peste tot, așa e și... De voie, de nevoie, localnicii mai adună din lemnele aduse de viitură. Precipitațiile abundente din ultimele zile au contribuit la amploarea dezastrului. Reprezentanții gărții de mediu din Olt s-au sesizat și s-au mobilizat pentru curățarea zonei. Fenomenul acesta are loc de fiecare dată când sunt precipitații abundente și apele râurilor colectează depozitările necontrolate de pe raza localităților, conducându-le către barajele cu care sunt corespondente. Specialiștii ne îndeamnă să colectăm selectiv gunoiul, nu să-l aruncăm la întâmplare, pentru a avea un mediu înconjurător mai curat. România este la coada clasamentului Uniunii Europene în ceea ce privește reciclarea, iar în următoarele săptămâni, executivul va adopta o hotărâre de guvern care prevede că vom plăti o garanție pentru fiecare pet cumpărat. Garanție pe care o vom recupera când vom returna ambalajul. Sistemul este deja implementat în 10 state din blocul comunitar. Dacă aveți mobilier foarte vechi acasă, nu vă grăbiți să-l aruncați. Într-un atelier de recondiționare a mobilei se poate transforma în adevărate obiecte de artă. Cum anume are loc această transformare, vedeți în câteva minute în jurnal. Toate drumurile par să fi dus la munte în acest sfârșit de săptămână sau cel puțin asta au arătat cozile interminabile de mașini de pe DN1. Cei care au plecat din capital au dat de un trafic sufocat în zona localității Câmpina, dar la fel de greu să merg și către Poiana Brașov. Cei care s-au încumetat să plece din capitală spre munte ar fi trebuit să se înarmeze cu multă răbdare. Ca întotdeauna, trecerea pe o singură bandă de mers de la Comarnic a fost punctul critic al traseului. Așa arată drumul național 1 la ora 10 dimineața. Se pare că, deși s-a terminat vacanța de iarnă, oamenii continuă să vină la munte. Și după cum puteți vedea, se circulă bară la bară. Cum se circulă? Cum vi se pare? Bine, frumos, rău. frumos rău! Când sperați că ajungeți la munte? Bine. Cum vi se pare că se circulă? Perfect, Greu. perfect! El a adormit între timp, nu? Da. Cei mai curajoși nu s-au oprit în stațiunile de pe Valea Prahovei. Au mers mai departe până în Poiana Brașov. În mod normal, din livada poștei până în Poiana Brașov, și aici vorbim exact de ruta care leagă Brașovul de Poiana, șoferii parcurg acest drum în aproximativ 10-15 minute. Astăzi a fost, din păcate, nevoie chiar și de două ore pentru a parcurge acest drum, Fapt care i-a determinat pe mulți să se întoarcă din drum și să abandoneze. Odată ajuns în Poiană, turiștii au dat de altă aglomerație. Pentru a urca la postăvarul, oamenii au stat zeci de minute. A fost dacă am aglomerat dimineață, dar s-a eliberat. Cât ați stat cel mai mult la cozi? Jumătate de oră. Cum au fost cozile la transportul pe tablou? Interminabile. Interminabile, din păcate. Dar bănuiesc că nu contează pandemia aceasta, nu? Mai ales având în vedere că nu avem voie să mergem... Nicăieri fără mască. Școlile sunt închise. Ninsorile din ultimele zile i-au bucurat pe împătimiții sporturilor de iarnă. Temperaturile au scăzut pe timpul nopții chiar și la minus 17 grade Celsius, iar stratul de zăpadă a ajuns la 50-60 de centimetri. Acum pârtiile din postăvaru sunt deschise inclusiv în partea inferioară. Am dat startul campaniei Prima lecție de schi oferită de Prima TV. Turiștii ne-au găsit pe pârtia din Azuga, unde au învățat să schieze de la cei mai buni instructori și au participat la toate jocurile organizate special pentru ei. Timp de 8 weekenduri Prima TV își invită telespectatorii la lecții gratuite de schi care au loc pe cele mai mari pârtii din țară. O campanie pentru oameni și despre oameni. Ne distrăm, învățăm și rămânem sănătoși cu Prima TV. Yeah. <laughs>
Vrem să-i faci pe partea de schi, vă sunt uh, îndrumați și oferiți de Prima TV. Avem cursuri gratuite pentru inițiere în schi. Așa au fost întâmpinați turiștii pe partea Azuga. DJ-ii au făcut ca voia bună și distracția să fie asigurate, iar cei mai buni instructori au fost gata să învețe pe cursanți cum să-și mențină echilibrul pe schiuri. Foarte pe lângă corp, frumos, da? Privirea în față, depărtesc pozita, da? Nu ridici piciorul, glisește de plază. Se descurcă bine, au început să învețe ocolirile în plug, să se oprească este cel mai important lucru și să se bucure de alunecare. Cine nu a apucat să se înscrie pe site pentru prima lecție de schi gratuită oferită de Prima TV, a făcut-o direct pe pârtie. Da, e prima lecție. Și cum ți se pare? Destul de dificil, dar ne obișnim. Păi trebuie să ai curaj, că altfel nu vei reuși nimic. Și cel mai greu e începutul, că după e foarte ușor. Mi se pare foarte de găguț. Veniți și voi pe părătie. Cursanții nu au avut parte doar de lecții de schi, ci au putut să participe și la diverse concursuri. Să dea start-o, a și făcut-o. Avem un concurent care are un ușor avans. Se vede că are piciorul spin de zecăpior. Să vedem dacă trece cu spin. Dacă sunteți interesați de o lecție de schi gratuită, ne găsiți pe pârtii în fiecare weekend până pe 8 martie, iar la fiecare ediție vor fi patru sesiuni de schi. Încercăm să-i ajutăm pe oameni să iasă afară din casă, să se distreze. În mod particular au șansa să învețe să schieze, beneficiază de ore gratuite de schi, de snowboard oferit de Prima TV. Cei care nu au reușit să se înscrie pentru o lecție gratuită de schi oferită de Prima TV încă mai au timp să o facă. După cum puteți vedea, suntem primii pe pârtie și primii la distracție. Cei care administrează conacele României au avut de câștigat pe timp de pandemie. Acestea au fost pline cu turiști atât de sărbători cât și în zilele obișnuite. Românii le-au ales pentru frumusețea și eleganța lor, dar și pentru decorurile de poveste în care se află majoritatea dintre ele. Fie că vorbim de Vatra Boierească din Bucovina, de grandiosul Conac Polizu, de Castelul Martinuț sau Conacul Dante, toate și-au deschis lar camerele pline de istorie pentru turiștii dornici de liniște. În Bucovina, la marginea faimoasei localități Cacica, stă pitită la poalele pădurii Vatra Boierească. A început să funcționeze pe timp de pandemie. Chiar și așa, datorită cadrului rustic, a patronilor prietenoși și a bunătăților cu care sunt răspățați turiștii, a fost extrem de ușor ca Vatra să înceapă să se umple încă din vară. A fost foarte bine, din ce ne-au spus ulterior și ne-au dat un feedback. A fost foarte încântat. Am avut oaspeți și din Constanța, și din Brașov și din Cluj, deci din toate zonele, toate zonele României. Obiectivele turistice din zonă, peisajele impresionante din jur și liniștea de la Conac sunt principalele aturi ale complexului bucovinean. Tot ce se servește la Conac este 100% natural, din produse de la ferma proprie. Dar în principal facem tochituri, poale în brâu, care sunt foarte apreciate, alivanca, de exemplu, iarăși vine lumea și întreabă ce e, că e foarte gustoasă. În complex se mai găsesc și trei căsuțe tradiționale, în stil bucovinean, care au fost la mare căutare în ultimele luni. Rămânem în Moldova și mergem la Iași, la Conacul Polizu, un monument istoric de o frumusețe rară, restaurat între 2004 și 2010. Am reușit să facem dintr-o ruină o bijuterie. Imaginați-vă că aceste meleaguri au fost călcate de oameni importanți, de oameni de vază ai perioadei, Inclusiv Regina Maria a vizitat în mai multe rânduri conacul Polizu, conac de fapt care a fost construit de Constantin Ghica. La conacul Polizu, pandemia a diminuat cu până la 40% numărul turiștilor, însă de sărbători a fost printre preferințele lor, iar cei care nu au ajuns s-au bucurat de preparatele livrate acasă de aici. Am avut cei drept un sejur un pic mai lung decât în alți ani, de 4-5 nopți, a fost așa o medie și am observat evident că cei mai mulți au rămas pe domeniu. Au petrecut aici timpul, nu au mers chiar foarte mult să, să exploreze alte restaurante sau alte, alte zone. Au ales foarte mult să rămână să mănânce aici, să stea în grădină aici, să se bucure de piscină. În Ardeal, la vințul de jos, în județul Alba, se găsesc domeniile Martinuții, unde se află un complex ridicat în jurul castelului Contelui Redei. Vechi de 150 de ani, castelul este situat într-o grădină superbă și într-o zonă liniștită, pe malul râului Mureș. 
Locul mustește de istorie, dar în pandemie, pe perioada sărbătorilor de iarnă, au fost foarte puțini turiști. Situația s-a schimbat între timp. Cum atragem cu team building-uri, cu conferințe, ședințe, avem spațiu amanajat pentru așa ceva. Avem curtea imensă, spectaculoasă, bine amanajate, în suprafață 3 hectare. Ambianța generală amintește de vremurile împărătești de mult uitate. Dacă aș fi în secolul 18, este totuși modern, curat, aerisit și mă simt perfect astăzi, în 2021. Serviciile sunt extraordinare, ceea ce în România, din păcate, nu găsești peste tot. Oamenii sunt foarte amabili, înțeleg nevoile clienților și atunci fac absolut tot ceea ce pot ca totul să iasă perfect. Tot în județul Alba, în satul Pianu de Jos, se află și Conacul Dante, întins pe o suprafață de 12.000 de metri pătrați. Turiștii care au ajuns aici spun că așa ar trebui să arate raiul. La plecare sau la sosire, da. depinde cum așa. așa, le oferim din partea casei o sticlă de coniac și o sticlă de țuică de prune. Credeți că contează mult gestul dumneavoastră? Eu așa sper că contează și este așa o părticică cu care noi putem să-i atragem pe clienți, cu care le arătăm și noi recunoștința pentru că ne-au călcat pragul în aceste uh, clipe grele. Proprietarii conacelor spun că și în următoarea perioadă au rezervări, ceea ce îi bucură nespus. Dacă aveți piese de mobilier foarte vechi, nu le aruncați. Acestea pot deveni adevărate obiecte de artă dacă ajung în atelierele de recondiționare a mobilei. Cum are loc transformarea? Vedeți chiar acum. Am în lucru o măsuță. O măsuță micuță, drăguță. Are o formă potrivită și frumoasă. Oricine poate să facă acest lucru, doar să aibă liber jumătate zi, să spunem, și poate să dea o viață nouă mobilei. Piesele de mobilier care nu vă mai plac sau care au deja o durată îndelungată de viață devin mai atractive atunci când prind o nouă înfățișare. Dau o viață nouă lucrurilor vechi pe care mulți le avem prin debarale, prin poduri, prin garaje și care nu mai corespund cu designul casei noastre. Am clienți pentru care lucrez, care vin cu marfa lor, ca să spun așa, cu mobila lor sau fac eu pe comandă și apoi eu vând. Această femeie de pildă a vrut să-și transforme o oglindă veche, la care nu s-a îndurat să renunțe. Exact. E bătrâioară. <laughs> și ce au făcut cariile și cât au lucrat. Scaune, dulapuri, rame de tablouri și obiecte decorative, toate pot prinde o nouă viață prin aceste proceduri inovatoare de recondiționare. De exemplu, ca în cazul acesta, ai un mic taburet, căruia nu vrei să-i mai schimbi țesătura, poți foarte bine să o vopsești. Prețul, la fel și timpul de transformare, diferă în funcție de materialele din care este construit obiectul, spun specialiștii, dar și de cerințele clienților. Recondiționarea unei astfel de mese poate dura și până la două săptămâni. Se efectuează mai întâi eventuale reparații, apoi se aplică o vopsea ecologică în mai multe straturi, dar și un lac de protecție care ajută mobilierul să reziste cât mai bine în timp. De cele mai multe ori, mobila veche este de foarte bună calitate, este din lemn masiv, are decoruri, muluri speciale și atunci cu o nouă vopsea, cu un pic de patină și cu multă dragoste, cu siguranță, se poate obține un lucru absolut special și în ton cu casa ta nouă, de exemplu. Cei care vor să pătrundă în universul creativ și colorat al recondiționării mobilei pot participa și la workshopuri. România cere marii britanii să reducă taxa de 55 de lire pentru viza de muncă aplicată celor care vor să lucreze în Regatul Unit. Oficialii de la Ministerul Român de Externe amintesc că reducerea acestei taxe este o măsură aprobată deja de Marea Britanie și Uniunea Europeană încă din 1961, când Londra nu făcea parte din Uniune, cum este cazul și acum. Nu doar cetățenii români sunt însă taxați pentru viza de muncă. Aceasta este obligatorie pentru toți cetățenii Uniunii care vor să muncească în Regatul Unit. Europa privește în aceste zile cu mare interes pe Germania, acolo unde Uniunea Creștin-Democrată, partidul actualului cancel al Germaniei, Angela Merkel, și-a ales noul președinte. Este vorba despre Armin Laschet, care a primit 52% la alegerile interne din partid. În vârstă de 59 de ani, el este considerat de mulți ca urmașul lui Merkel la conducerea guvernului. Asta în contextul în care actualul cancel a anunțat că nu mai candidează la scutinul din toamna acestui an. 
Este anchetă în Norvegia după ce 23 de vârstnici au murit la două săptămâni de la administrarea vaccinului Pfizer. Cei care verifică situația spun însă că nu există o legătură clară între decese și vaccin, dar nu exclud posibilitatea ca efectele adverse comune, dacă de vaccin, să le fi cauzat decesul. Discutăm însă subiectul imediat după publicitate. WhatsApp amână implementarea politicilor de confidențialitate cu încă 3 luni până pe 15 mai. Conducerea companiei se teme că implementarea forțată a acestora și transferul datelor către Facebook va determina un exod al utilizatorilor. Deja în ultimele două săptămâni, rețeaua a pierdut zeci de milioane de clienți la nivel global, nemulțumiți de noua politică a prelucrării datelor personale. În acest context, WhatsApp a transmis că mesajele schimbate între utilizatori rămân confidențiale, iar spre Facebook sunt transmise doar informații despre numărul de telefon și locația acestora. Neîncrederea în Facebook vine și din cauza faptului că platforma fondată de Mark Zuckerberg este vizată de mai multe procese și anchete ale Comisiei Europene și separat ale unor state membre pentru modul în care gestionează datele. În 2019, compania a fost amendată cu 1,49 miliarde de euro. Este anchetă în Norvegia după ce 23 de vârstnici au murit la două săptămâni după ce au primit vaccinul Pfizer. Cei care verifică situația spun însă că nu există o legătură clară între decese și vaccin. Însă, explică faptul că este totuși posibil ca reacțiile adverse comune să agraveze bolile preexistente în cazul bătrânilor. Între timp, în lume s-a depășit deja pragul de 2 milioane de decese din cauza COVID-19, iar în multe țări au apărut deja probleme legate de aprovizionarea cu vaccinuri. Medicii din Norvegia fac acum evaluări atente în cazul persoanelor în vârstă. După ce 23 de bătrâni au murit, după ce au fost imunizați cu vaccinul de la Pfizer, experții Agenției Europene a Medicamentului au anchetat o parte dintre decese și au ajuns la concluzia că este posibil ca reacțiile adverse la vaccin, precum febra, greața sau diareea, să ducă la decesul celor vaccinați. Nu a fost stabilită însă o concluzie clară în acest sens. Între timp, decesele puse pe seama COVID-19 nu contenesc în lume. Secretarul general al ONU a deplâns pierderea celor două milioane de vieți omenești din întreaga lume, însă a subliniat și faptul că vaccinarea are loc în principal în țările bogate, cele care au reușit să cumpere doze suficiente de ser, în timp ce țările sărace au fost lăsate în așteptare. The world's leading economies have a special responsibility. Yet today, we are seeing the vaccine vacuum. Vaccines are reaching high-income countries quickly, while the world's poorest have none at all. China va ajuta Cambogia cu un milion de doze de vaccin, iar printre primii vaccinați vor fi medicii și asistentele medicale. Între timp, în Europa apar probleme legate de transportul dozelor de vaccin. I got, like many of you, the news today that Pfizer announced delays. I immediately called the CEO of Pfizer and he explained that there is a production delay um, in the next weeks. But he reassured me that all guaranteed doses of the first quarter will be delivered in the first quarter. Și statul New York se confruntă cu deficiențe în lanțul de aprovizionare cu vaccin, iar centrele de vaccinare au fost nevoite să anuleze mai multe programări. They increased the eligibility. They did not increase the supply. The Trump administration said they were going to expedite the second dosage. So there was no increase in supply. Numărul deceselor din Statele Unite a ajuns la 3258 de persoane vineri, iar totalul în acest an de pandemie se apropie de 400.000 de, de decese. Cel puțin 8 persoane au fost rănite în New York în urma unui teribil accident de autobuz. În imagini difuzate de pompierii sosiți primii la locul accidentului se vede cum vehiculul a rămas atârnat de balustradele podului George Washington peste o autostradă aflată la 12 metri mai jos. Potrivit primelor informații, accidentul a avut loc aproape de miezul nopții când șoferul autobuzului a pierdut controlul volanului și a trecut peste barierele de protecție laterale. El a fost rănit grav, iar cei șapte pasageri au suferit răni ușoare în timpul cascadoriei.
Incendiile de vegetație fac ravagi în regiunea Valparaiso, la 120 de km vest de capitala statului Chile, Santiago. Peste 25.000 de oameni au fost evacuați de autorități din cea mai mare a doua aglomerație urbană a țării, după ce flăcările au scăpat de sub control și au distrus mai multe locuințe. Imaginile surprinse de televiziune locale sunt spectaculoase, cu cerul roșu din cauza incendiului și acoperit de fum. Însă, ce a lăsat în urmă incendiul, este înfricoșător. Peste 400 de hectare de vegetație și pădure au fost mistuite, iar pompierii depun toate eforturile pentru a limita pagubele. Oficialii de la Santiago au deschis o anchetă pentru că se presupune că incendiul a fost provocat intenționat. Gerul cuprinde toată țara. Meteorologii a emis și o avertizare de vreme deosebit de rece, valabilă până în miercuri de dimineață. Mai multe informații are colega mea, Marina Nițoiu. Bună seara, Marina, te ascultăm! Bună seara, Marius! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Da, avem iarnă în toată regula. Nu scăpăm deocamdată de ger, cel puțin dimineața și noaptea vom avea vreme deosebit de rece, mai ales în jumătatea nordică a țării. În această noapte așteptăm ger în Maramureș, Transilvania și prin Moldova. Temperaturile minime se vor situa între minus 16 și minus 6 grade Celsius, posibil mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei. Cerul va fi temporar noros și sunt așteptate în insor slabe, pe la munte, în vest și nord-vest și doar izolat în rest. Mă opresc aici cu informațiile despre vreme, cu prognoza completă vine la rubrica Meteo, imediat după Focus Sport. Vă aștept, Marius!